വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ഓഫീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പെറിക്കൽ ലെൻസുകളും ലെൻസുകളുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ടേംസുകളാണ് നമ്മൾ സ്പെറിക്കൽ മിററേഴ്സിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസുകളൊക്കെ പഠിച്ചു തരാണ് അല്ലേ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഫോക്കസ് ഫോക്കൽ ലെൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലെൻസുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസുകളുണ്ട് ആ ടേംസുകളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലെസ് ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് ടേംസ് വിച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദി സ്പെറിക്കൽ ലെൻസസ് ഇപ്പോൾ സ്പെറിക്കൽ ലെൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് കോൺവെക്സ് ഉണ്ട് കോൺകേവ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലെൻസുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേംസ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ മാതൃകയാക്കിയിട്ടുള്ള ടേംസുകളാണ് അത് തന്നെയാണ് കോൺകേവ് ലെൻസിലും വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വരയ്ക്കാം ഇനി ഈ ടേംസ് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറയണത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ലെൻസിന്റെ സെന്റർ പോർഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെൻസ് മിഡിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലെൻസ് ഓ സെന്റർ ഓഫ് ദാറ്റ് ലെൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെൻസിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ അപ്പൊ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ മിഡിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് എ ലെൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് എ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് എന്തെന്നാൽ ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈറ്റ് വേഴ്സിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല അതായത് അത് കൺവേർ ചെയ്യുന്നില്ല ഡെവോ ചെയ്യില്ല ഇറ്റ്സ് പ്ലെയിൻലി ഗേൾസ് ത്രൂ ദിറ്റ് ഓക്കെ ദറ്റ് മീൻസ് ദ ലൈറ്റ് വിച്ച് ഇസ് പാസസ് ത്രൂ ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ വിൽ ബി ഗേൾസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ അതിന്റെ പ്രത്യേകത കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്സിസ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്സസ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്സിസ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് അപ്പോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് പാസസ് ത്രൂ ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെന്ന് അറിയാലോ ഇത് അതിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ദൻ ദിസ് ലൈൻ ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദിസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്സിസ് ഈ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇറ്റ്സ് ഇമാജിനറി ലൈൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഓക്കെ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് ആണ് കേട്ടോ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഒരു ലെൻസിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് നോക്കാം ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പിയറുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് എന്താണെന്ന് ലെൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊരു സ്പിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൽ തന്നെ വേറൊരു സ്പിയർ ഒരു സ്പിയർ രണ്ടും കൂടി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കിട്ടും അതേപോലെ ഒരു സ്പിയറിന്റെ സർഫസിനോട് ചേർന്ന് മറ്റൊരു സ്പിയർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോൺകേവ് ലെൻസുകൾ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ലെൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്പിയറിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ആ സ്പിയറിന്റെ സെന്ററിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസുകൾ ഭാഗമാകുന്ന സ്പിയറിന്റെ സെന്റർ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ലെൻസിൽ
രണ്ട് സ്പിയറുകളും ചേർന്നപ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടായത് ഒരു കോൺവെസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായത് അപ്പോ ഈ സ്പിയറിന്റെ ഈ സെന്റർ ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വിളിക്കാം ആ ലെൻസിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്നായിട്ട് വിളിക്കാം കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ ലെൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പിയറിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ സ്പിയറിന്റെ സെന്ററിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഇയർ എവിടെ വരും ഒരു ഒരു സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരും ദർ വിൽ ബി എ ഇമാജിനറി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് പാസസ് ത്രൂ ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഗതി എളുപ്പാണ് അല്ലെ സ്പിയറിന്റെ അല്ലെ ലെൻസ് ഭാഗാവുന്ന സ്പിയറിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സെന്ററിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് അടുത്ത അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോച്ചർ ഓഫ് ലെൻസ് ആൻഡ് ഫോക്കസ് ഓഫ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പോച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പോച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് അതിന്റെ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ആകൃതി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെൻസ് ആണ് അപ്പൊ ആ ലെൻസിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ ആ ലെൻസിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഈ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആ ഇഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്ററിന് മൊത്തമായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് അതിന്റെ അപ്പോച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് എൻ അപ്പോച്ചർ ഇനി അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൈറ്റ് റൈസിനെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കൺവോ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവോ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ആ ഒരു പോയിന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ ലെൻസ് ലൈറ്റ് റൈസ് ഐത് കൺവോജൻ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓർ ഷുഡ് ബി ഡൈവോജൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് നോൺ എസ് ദി ഫോക്കസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡും ഇത് എന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ആണ് ഇവിടെയും എന്തുണ്ട് ഫോക്കസുകൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഈ സൈഡിലും എന്തുണ്ട് ഫോക്കസും ഉണ്ട് ഇവിടെയും എന്തുണ്ട് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഉണ്ട് ഇവിടെയും എന്തുണ്ട് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലെൻസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫോക്കസും സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറും വന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം ആണ് അല്ലെ അതിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകാം ആ ലൈറ്റിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കും കടന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കും വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ലെൻസിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എന്തുണ്ടായത് ഫോക്കസും സെൻട്രോ കർവേച്ചറും വന്നത് ആൻഡ് യു നോ ദിസ് വൺ ദിസ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എസ് പി ഓ and this this uh, portion of aperture is also another part of the sphere okay appo ingane ullla or concept ingane ullla or concept adinulle kadappunde adu kondana nammale or lens vaichundengil at the left side ilum focus um center of curvature um adayala padathunu right side ilum adinte focus um center of curvature um adayala padathalla kaaranam appo manasilayallo focus ennu parnittundengil ലെൻസിലാണെങ്കിൽ ഏത് പോയിന്റിലാണോ എല്ലാ ലൈറ്ററീസും തമ്മിൽ കൺവേർ ചെയ്യിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡേബോ ജീവിപ്പിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണോ അതിന് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അതാണ് ഫോക്കൽ ലെൻസ് ഫോക്കൽ ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ അല്ലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ഈ ദൂരത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോക്കൽ ലെൻസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോക്കൽ ലെൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് എന്തിലും വരിക കോൺകേവ് ലെൻസിലും വരിക പക്ഷെ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ലെൻസിന്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദി ടേംസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടേംസ് ദാറ്റ് റിലേറ്റ് വിത്ത് ദി ലെൻസ് focus aperture and the focal lens and we have discussed all the important terms that we are related to the lens and now it is in your hand and make it better thank you so much